ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഫിദൂസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നൊരു ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര കിലോയോളം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂണ് വിനിഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ടീസ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു പിഞ്ച് കളറ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ റെഡ് കളറ് റെഡ് ഫുഡ് കളറ് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് പുരട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള ഒന്നും ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള നെയ്ച്ചോറ് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ജീരകശാല അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മിൽമട നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പൂ വലിയ ജീരകം കുരുമുളക് ഒക്കെ നാലെണ്ണം വീതം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കരിഞ്ഞു പോവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളെ അരിയെല്ലാം അങ്ങനെ വിടർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം എല്ലാം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിലാണ് അളന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം നമ്മളെ അരിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാം കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് വലിയ വലിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് 
അഞ്ച് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചിക്കൻ മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല മല്ലിയില പൊതിയനയില ഒരു തണ്ട് വേപ്പില ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റവിൽ അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചിക്കൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇറക്കരുത് നമുക്ക് മസാലയിൽ ഇട്ടിട്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ എല്ലാം ഇതിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ മുഴുവൻ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്താൽ മതി കുറച്ച് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓയില് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നന്നായി ചെറുതായിട്ടാണ് ചോപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ മക്കൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഉള്ളിയൊന്നും അങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പല കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി രണ്ട് ടീസ്പൂണ് നിറയെ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിയേല പൊതിയനയില കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച നെയ്ച്ചോറ് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചോറെല്ലാം നല്ല ഇതായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ടും ചോറിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം 
ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാല തൂവി കൊടുക്കാം ഒരു പിഞ്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും തൂവി കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിയനയിലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കാം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിടർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റൈസ് നമ്മളിങ്ങനെ വറ്റിച്ചെടുത്ത കാരണം നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് റൈസിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോയിൽ